Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, kita dah habis dengan chapter 3. Jadi for the next chapter, kita dah takkan tengok pasal binatang ke, tumbuhan ke, tidak eh. Kita akan fokus more on biochem, biochemistry dan juga molecular biology. But it's okay. Don't worry, I will make it uh, easy for you sebab dia actually topik ni sangat menarik. So, macam kita start dengan our next topic which Uh, apa yang kita belajar nanti ok sebelum tu kita akan tengok gambar ni ok ni gambar apa ni adalah gambar makanan this is my favorite eh <laughs> ni adalah favorite sir saya suka sangat makan this fast food ok I'm not a fan of veg <laughs> vegetable and uh, buah-buahan tapi I suka masak so ni adalah kunyit so I like to cook And then ini adalah daging-daging and dari produk kita ada salmon, my favorite semua ni. So, bila you makan all this, apa yang berlaku? Let's say you dah makan pada uh, pukul 8, pukul 10, you dah start nak ter, nak terberak. So, cerita ni sekarang, macam mana makanan itu boleh dicernakan sampai jadi tai ataupun tinja yang keluar melalui proses yang kita panggil defecation proses pengeluaran feces ataupun uh, penyah tinjaan itu adalah disebabkan adanya sistem pencernaan dan kenapa pencernaan ataupun digestion itu boleh berlaku disebabkan adanya satu molekul yang uh, ada punya molekul ataupun protein yang dipanggil enzyme okey ini adalah enzymes enzyme merupakan functional proteins apakah the characteristic of enzyme dia akan speed up the rate of reaction dengan cara dia break down the molecules ataupun dia catalyze. Bila kata catalyze means the build. The bina the molecule. Ini adalah um, hydrolysis. This one adalah catalysis. Okay. Ah, break down or catalysis. Yes. Catalyze. Catalyze means yes. Okay. Dia uh, bina. Sorry, I'm confused. Okay. Dan kalau no enzymes, maksudnya sekarang kalau tak ada enzyme, tak adanya digestion. Akan ada digestion, cuma terlalu lambat. It takes days baru boleh digest. Tetapi dengan adanya enzyme, ia hanya perlu ambil few hours only. So, we are not able absorb nutrient kalau tidak ada di digestion. Okay, kalau awak tak ada enzyme, awak tak dapat nak absorb nutrient, awak akan matilah at one point, you tak dapat nak. Your body need the nutrients so fast that you cannot cope means that you boleh mati. That's why enzyme too is very very important. So kita akan tengok chapter 4 yang bertajuk bio catalysis. Apa itu catalysis? Process of changing the rate of chemical reaction using a catalyst ataupun enzyme lah. Biological catalyst kita panggil enzyme. In this lecture pendek saja. In this uh, topic sangat sangat pendek. Kita akan tengok. The properties of enzymes and its mechanism of actions. Kita akan tengok apa itu perfector and apa itu inhibition ataupun inhibitors lah. Then um, by the end of this lecture, you should be able to state the properties of enzyme. State sahaja, tak perlu explain. Tapi you perlu tahu contoh. Eh? State the six classes of enzyme according to IUB. Okay. Just tahu six classes cukup and macam mana the enzyme can actually lower the activation energy. You should be able to explain ataupun describe ni adalah it say the hypothesis related to its mechanism of action especially the induced feed model dan awak kena illustrate means awak kena tahu lukis okay? and you should be able to state the factors that affect the enzyme reaction kita akan tengok, kita akan explain but you should uh, sahaja explain awak hanya perlu tahu factors je sahaja. So apa itu enzyme? Enzyme adalah globular Got globular protein that function as organic ataupun biological catalyst. Bila kata globular protein, maksudnya dia telah dilipat. It has been folded, modified and um, sorted. Okay, after dia melepasi Golgi apparatus. Okay, this one lah dia adalah functional proteins. Because it has undergo sorted, packed, modified by Golgi apparatus. Okay, this enzyme, this globular protein will speed up the rate of metabolic reaction dengan cara apa dia akan lower the activation energy. Apa itu activation energy? Ia adalah energy untuk memulu, mem memulakan reaction. You dah belajar ni dalam chemistry, okay? So, kita tengok recap balik semester 1, okay, chapter 1 in protein. Okay, after the protein is synthesized, dekat uh, rough endoplasmic reticulum, bentuk dia macam, macam tasbih. Sa macam ni sahaja, dia a chain of amino acids. 
Tetapi ini adalah non-functional protein. Kalau you ambil protein macam ni, tak ada function. Ia perlu dilipat-lipat. Okay, now it can become alpha helix. Next, ataupun they become this beta pitted. Beta pitted sheet. Ini adalah secondary structure. This uh, alpha helix dan um, this alpha helix dan juga this beta pitted sheet dalam satu amino acid, dia akan bergumpal to form this what we call tertiary structure. Ini adalah globular protein. Dan one more than one polypeptide chain dia akan combine to form this quaternary structure ini adalah globular protein dan ini adalah enzim that is made up of more than one polypeptide chain dan kalau awak tengok this process after the chain of amino acid tadi this process you know pembentukan alpha helix beta pitted sheets dan this tertiary and quaternary structure berlaku di dalam golgi golgi body ataupun golgi apparatus You masuk kat contoh sini kita ada di transport um, transport vesikel dalam ni ada di chain of amino acid dia akan melalui di cisternae of Golgi pada bila dia melalui di cisternae dia akan pack sorted and modified bila dia keluar dekat sini ini adalah secretory vesikel dalam tu ada enzim okey ini transport vesikel ini adalah secretory vesikel ingat balik chapter 2.4 transport mechanism in semester 1 dia boleh tanya dalam awak punya PSPM 2, ok? Ini suggest recap balik semester 1. Dan kalau awak tengok, melibatkan enzyme, in this enzyme dia akan melibatkan tiga perkara. The first one is the enzyme itself, dan dalam tu ada active site. Active site itu adalah tempat di mana substrate akan, akan bind. Apa itu substrate? Substrate adalah merupakan bahan di mana enzyme akan acted upon. Dan bila the substrate ini berubah in the presence of enzyme, substrate akan bind dekat active site. Now dia akan form this what we call enzyme substrate complex. Bila dah form enzyme substrate complex, enzyme akan carry out its reaction. Contohnya sekarang dia akan um, hydrolyze these two molecules together. Dia akan pisahkan this molecule. Bila this molecule dah terpisah, enzyme akan release balik the, um, dia akan release balik this Uh, substrate tadi, now dia dah become what we call products. Okay. Bila the substrate dah undergo chemical reaction following the formation of enzyme substrate complex, products akan form. Okay. Dan kita tengok apa itu active site, dia adalah substrate binding site. Tempat di mana substrate akan bind where enzyme acid reaction will take place. Dan substrate pula bermaksud dia adalah molecule in which the enzyme acted upon. Dan last kali produk adalah hasil daripada this enzymatic reaction. Before ada produk, awak kena ingat ada je, adanya this what we call enzyme substrate complex. Enzyme bahan complex. Okay. So apakah itu uh, properties of enzyme? Okay. Dan nama pun dia adalah protein. Maksudnya at high temperature dia akan denatured. Okay. Dia akan Uh, cacat dia akan hancur deactivated and denatured by heat above 40 degree celsius that's why kalau awak demam kalau awak suhu badan awak lebih daripada 40 degree celsius memang awak akan masuk ICU awak kena tahan ward sebab memang body awak tak boleh lebih daripada 40 degree celsius otherwise badan awak all those enzyme dalam badan awak akan denatured contohnya adalah enzyme helicases enzyme DNA polymerases Bila all those enzyme akan denatured, awak takkan boleh undergo cell division, awak boleh mati, stroke dan sebagainya. Okay. Awak kena faham bahawa for the enzyme to function, it should be below than 40 degrees Celsius. Yang kedua, some enzyme, dia ada properties itself. It can be acidic, it can be basic, it can be neutral. Maksudnya sekarang, kalau dia acidic enzyme, maksudnya dia prefer to work at acidic pH. So, it only function effectively at a certain pH. Acidic, alkaline and neutral. Contohnya kita ada this en uh, enzyme yang berada dalam acid perut. Okay. This gastric juice akan adanya enzyme yang akan uh, digest the glucose dan juga maltose. All those carbohydrate dalam perut. All those enzyme memang prefer untuk to be work in acidic environment. Ni ada contohnya adalah enzyme untuk digestion. Ya, ada juga yang alkaline, ada juga dekat bile, itu juga adalah enzyme yang memerlukan. Awak baca, boleh baca pasal bile, dia adalah enzyme yang work dekat alkaline. Ataupun neutral, yang neutral ni contohnya adalah dalam air liu, itu semua adalah neutral. And temperature juga memainkan peranan, usually dia akan only function effectively at body temperature 37 degree Celsius. 36 ke 37, okey. Yang ketiga, one enzyme only work satu substrate. Maksudnya sekarang it is very 
highly specific in action. One enzyme for one reaction. Sebab active site dia hanya boleh menerima satu substrate saja. Kenapa? What give the enzyme its specificity? Tolong tulis the one that give the enzyme specificity. It's the active site. Active site tu yang bagi the enzyme its specificity and it uh, substrate punya kesesuaian. Okay. And then kalau you bayangkan dia punya if the active site of the enzyme tu rosak maksudnya substrate tak boleh bind lah. Okay, kita akan tengok later. Now uh, yang keempat it, had, it possess, possess specific active site which specific for only one substrate to bind. This one saya explain. Dan kalau awak tengok enzyme only needed in small amount sebab as one enzyme can catalyze reaction of the same and many substrate. Maksudnya let's say eh, kita ada satu enzyme kita ada lima substrate. Kita hanya perlukan satu enzyme sahaja untuk um, carry out the reaction. Sebab apa this enzyme tadi bila dia dah form product from one substrate, dia akan tercabut, dia akan pergi dekat different substrate. And then dia akan catalyze the same reaction and then dia akan move on to the next, next substrate. Okay. Dia hanya diperlukan pada suatu, dia hanya diperlukan untuk satu, I mean dekat low concentration is enough for it to carry out the Uh, the enzymatic reaction. That's why kalau awak perasan, ini adalah apa yang berlaku. Kalau awak, awak masak nasi and then awak tersentuh dekat satu nasi, awak tengok nanti petang, nasi tu akan basi. Kenapa? Dekat hujung jari awak ada enzyme yang digest the carbohydrate of the uh, the nasi. Okay. Memang that's why for the Muslims, kita memang dinasihat. Kita digalakkan makan guna tangan kanan. Sebab dekat tangan kita pun ada enzim. That's why kalau awak sentuh nasi dekat periuk, walaupun nasi tu banyak, petang dia akan basi kerana dekat hujung jari ni ada enzim yang digest the um, carbohydrate of the nasi. And it present in very low amount. Sebab dia akan potong the carbohydrate of the nasi lah. That's why only needed in small amount. Okay. Yang kedua, the reaction catalyzed by it is reversible. Bila dia dah produce product, dia juga, dia juga boleh produce substrate. Okay. Itu yang dikatakan dia adalah reversible and then kalau you tengok nombor tujuh the present does not alter the nature properties of the end part of the reaction maksudnya kalau dia ada produk yang dihasilkan tu, tu tidak akan berubah lah and usually dia adalah larger sangat-sangat besar lebih besar daripada substrate molecule sebab kalau logik lah macam mana dia nak masukkan substrate dalam active site which is dalam diri dia kalau dia sendiri kecil so that's why dia adalah besar ok in the next lecture kita akan tengok the classification of enzymes